Uomini e donne, tronisti di settembre, Chiara Rabbi, ex di Davide Donadei. L'edizione 2022-2023 di Uomini e Donne è ancora in corso, ma in rete c'è già chi pensa a prossimo e sul cast che la redazione metterà su durante la pausa estiva. Stando alle ultime indiscrezioni, sulla poltrona rossa potrebbero accomodarsi due vecchie conoscenze del dating show. Ovvero gli ex corteggiatori Chiara Rabbi e Alessio Campoli, la prima è stata fidanzata con Davide Donadei per più di due anni. Il secondo è stato invece scelto da Angela Nasti e rifiutato dalla Vigna Mauro. Mentre su Canale 5 vanno in onda le puntate di UED dedicate agli scontri tra Gemma e Paola. Sul web già si parla di quello che accadrà dopo l'estate, quando inizierà una nuova edizione del programma. Anche se mancano ancora molti mesi al debutto del cast del trono classico 2023-2024. In rete circolano i nomi di alcuni candidati e per ora sono tutti vecchie conoscenze del format. Secondo siti e fan, dunque, a cercare l'amore davanti alle telecamere a partire da settembre potrebbe essere Chiara Rabbi, la romana è nota per aver corteggiato Davide Donadei un paio d'anni fa. Col quale ha anche fatto coppia fino a luglio scorso. Di recente i due sono tornati al centro del gossip per un tentativo di riavvicinamento, voluto soprattutto dal pugliese. Ma anche per un incontro burrascoso che avrebbero avuto in una discoteca di Milano prima di dirsi addio definitivamente. Accanto a Chiara potrebbe accomodarsi un altro amatissimo ex corteggiatore, da quando è andata in onda la scelta di Lavinia Mauro. Tantissimi spettatori stanno chiedendo che la redazione dia un'altra possibilità al rifiutato Alessio Campoli. Il romano ha partecipato già due volte al dating show, la prima alcuni anni fa quando è stato scelto da Angela Nasti. Ma la storia è durata poche settimane, ma ancora non ha avuto l'opportunità di dirigere i giochi, il pubblico. Infatti, vorrebbe vedere il giovane nel ruolo di tronista. A settembre, dunque, il cast del trono classico potrebbe essere formato da ragazzi già conosciuti ma che nell'ultimo periodo non sono stati tanto fortunati in amore. In recenti interviste sia Chiara che Alessio hanno fatto sapere che accetterebbero il trono qualora gli venisse proposto. Quindi ora la pala passa nelle mani di Maria De Filippi e degli autori che nei prossimi mesi dovranno scegliere a chi affidare la versione giovani di uomini e donne. Nell'attesa di sapere qualcosa in più sui nuovi tronisti, attualmente devono ancora scegliere Nicole Santinelli e Luca D'Affre. I fan sono concentrati su quello che accadrà nei prossimi giorni. Notizia di poche ore fa, infatti, è che Uomini e Donne non andrà in onda il 21, 24 e 25 aprile, a causa del ponte, dunque, il dating show si ferma un po' più del dovuto e lascia spazio ad uno speciale di Amici venerdì pomeriggio e a due sop lunedì e martedì. Mercoledì 26, poi, riprenderà la regolare programmazione con la prima parte della puntata che sarà registrata sabato 22, il blogger Lorenzo Pugnaloni. Infatti, di recente ha usato Instagram per far sapere che questa settimana il cast si riunirà una sola volta e non due come succede di solito.